Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you? I hope you are fine. Today is Thursday. Date is 9th July 2020. Maths 8, exercise 12.1. We have done इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंस्ट्रक्ट की थी डिफरेंट क्वेश्चंस की उसमें तमाम क्वेश्चंस जो थे उन सब में ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है बनानी थी और उसके बाद आखिरी क्वेश्चन जो है हमें कहा गया है कि जो आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस बनाई हैं क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक उन सब में ही डायग्राम भी ड्रा करें जिसे हम हिस्टोग्राम कहते हैं तो हिस्टोग्राम जो है इसको हम जो है पिक्टोरियल जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होता है यानी पिक्चर की फॉर्म में जो मैप की फॉर्म में जो है डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसमें हमें दो चीजों की जरूरत होती है हिस्टोग्राम बनाने के लिए एक तो यह है कि उसमें हमें फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है और दूसरी जो है क्लास बाउंड्रीज की जरूरत पड़ती है हर क्वेश्चन में इसका मतलब कि हमें अगर वो कहे या नहीं ना कहे तो सब क्वेश्चंस में क्लास बाउंड्रीज भी बनानी पड़ेंगी तो क्लास बाउंड्री कल मैंने आपको बता दिया था जैसे मैंने ये दोबारा से डाटा नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का डाटा दोबारा से ले लिया है इस फॉर्म में कि ग्रुप हमारे कल थे क्वेश्चन नंबर 1 में 35 से 44 और उसकी फ्रीक्वेंसी आई थी 3 तो उसी में ही अब हम क्लास बाउंड्री इस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे कि पहली जो जो लोअर जो है हमारे पास क्लासेस में लोअर इंटरवल होता है ठीक है इसमें सब में से 0.5 माइनस करना होता है और इन सब में जो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू होती है एक क्लासेस में इन में सब में 0.5 प्लस करना होता है तो इस तरह से ये क्लास बाउंड्रीज बन जाती हैं जैसे इसमें से 30. 35.5 जो है 35 में से 0.5 माइनस किया तो और इसी तरह 44 में 0.5 किया तो प्लस किया तो ये बन गया 44.5 इन सब में माइनस करते चले जाएंगे इन सब में जो है हम प्लस करते चले जाएंगे 0.5 को तो इस तरह से इनका ये डिफरेंस जो है इस तरह से कॉर्नर वाइज है ये खत्म हो जाएगा सेम वैल्यूज आती जाएंगी 44.5 तो इधर भी 44.5 इधर 54.5 है तो इधर भी 54.5 है तो ये लास्ट तक इसी तरह हम जो है क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं तो उम्मीद है कि आपने क्लास बाउंड्री सीख ली है कि हमारे पास जितने भी ये इंटरवल्स हैं इनकी ये जो लोवेस्ट वैल्यूज हैं इन सब में 0.5 को माइनस करना है और इन सब में जो हाई वैल्यूज हैं इन में जो है 0.5 को प्लस करते चले जाना है तो हमारे पास ये क्लास बाउंड्री का कॉलम बन जाएगा तो ये आपने अलग से नहीं बनाना पहले ही क्वेश्चन में जो है कॉलम और इजाफा कर लेना है जैसे कल हमने ग्रुप बनाए थे क्लासेस फिर टैली मार्क्स था फिर आगे फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी के आगे ही आपने एक और कॉलम ड्रा कर लेना है क्लास बाउंड्री का तो ये वाला उसमें से हमारे पास आ जाएगा अब हमें ये दो कॉलम्स की जरूरत है फ्रीक्वेंसी की और क्लास बाउंड्री की हिस्टोग्राम बनाने के लिए इसको अच्छी तरह से सीख लें क्योंकि ये बार-बार आपने यही बनाने हैं बस एक ही क्वेश्चन पे मैं इस आपको सिखा दूंगा बाकी आपने जो है खुद बनाने हैं तो सबसे पहले आपने टू वर्टिकल जो है परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा करनी है एक वाई एक्सिस ये जो हमारे पास लाइन है और दूसरी ये एक्स एक्सिस है ठीक है जो हॉरिजॉन्टली लाइन होती है जिस तरह हमारी नोटबुक के ऊपर लाइंस लगी होती हैं उन्हें हम हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है उनको एक्स एक्सिस का नाम देते होते हैं और जो हमारे मार्जिनल लाइंस होती हैं वर्टिकल जो नोटबुक्स के ऊपर हम ड्रा करते हैं उन्हें हम जो है वाई एक्सिस कहते हैं तो इस तरह से ये दो लाइंस आपने ड्रा कर लेनी है एक इस तरफ से और एक यहां से यहां इनका जो है यहां पे ये मीट करती हैं ये ओरिजिन पॉइंट होता है इसको हम जीरो से स्टार्ट लेते हैं उसके बाद आपने जो है नीचे वाली साइड पे यानी एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज को शो करना होता है सबसे पहले लोवेस्ट जो उसकी है क्लास बाउंड्री वो लिखनी है फिर उससे नेक्स्ट वाली फिर उससे नेक्स्ट फिर उससे नेक्स्ट इस तरह से लास्ट तक जो है यहां से हम स्टार्ट करेंगे और हम यहां तक आएंगे फिर ये लिखेंगे फिर ये फिर ये फिर लास्ट में हम जो है ये लिखने के बाद ये लिखेंगे यानी लोवेस्ट से स्टार्ट करते हुए हाईएस्ट क्लास बाउंड्री तक हम जो है वो जाएंगे जितनी क्लासेस हैं मसलन हमारे पास 
सेवन क्लासेस है तो यहाँ पे भी ये देखें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन क्लासेस बन जाएंगी तो आपने यहाँ पे पहला जो क्लास बाउंड्री लिखनी है फिर सेकेंड वाली ये वाला डिस्टेंस जो है आपने सेम रखना है चाहे आप जो है वन वन सेंटीमीटर के ड्रॉ कर लें ये बॉक्सेस जो हैं चाहे आप जो है उससे ज्यादा या टू टू सेंटीमीटर या उससे कम तो आपने डिस्टेंस इनका सेम रखना है यानी यहाँ पे आपका जो अगर वन सेंटीमीटर है तो नेक्स्ट भी वन सेंटीमीटर उससे नेक्स्ट वन सेंटीमीटर उससे नेक्स्ट जितने भी हमारे क्लास बाउंड्रीज हैं उतने आपने वन वन सेंटीमीटर के ये बॉक्सेस के लिए जगह स्पेस बना लेनी है दूसरी साइड पे जो वर्टिकल लाइन है हमारी वाई एक्सेस इस पे हमेशा जो है फ्रीक्वेंसी शो किए करनी है यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी लिख भी सकते हैं वर्ल्ड पे फ्रीक्वेंसी है ये वाली साइड पे अब इसको ये देखना होता है कि कितनी हम जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो रखें तो इस साइड को तो आपने हमेशा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के टेबल में मैक्सिमम वैल्यू जो है वो देख लेनी है जैसे हमारे पास नाइन है क्या आपके पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है फ्रीक्वेंसी के अंदर तो अपनी ये वाला जो फ्रीक्वेंसी का टेबल है इस साइड को हमने लिखा हुआ है ये इसके मुताबिक सेट करना है अगर तो हमारी वैल्यूज कम है जैसे ये नाइन है तो हम अपने पेज की स्पेस के मुताबिक टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व इस तरह स्केल जो है सेट कर सकते हैं ताकि वो मैक्सिमम वैल्यू जो है हमारी इसके अंदर आ जाए हमारे इस मैप के अंदर अगर हमारी ये हंड्रेड में है तो हम ये टू फोर सिक्स नहीं लिख सकते क्योंकि अगर हम टू फोर सिक्स इस तरह लिखेंगे तो वो बहुत बड़ा ग्राफ हो तो नेक्स्ट पेज पे भी नहीं आएगा तो इसलिए अगर हंड्रेड में है तो फिर हम उसको ट्वेंटी फोर्टी सिक्सटी एटी हंड्रेड ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं या टेन टेन का डिफरेंस भी रख सकते हैं जैसे हमारी स्पेस है हमारे पेज के ऊपर उसके लिहाज से अगर हमारी थाउजेंड्स में है तो टू टू या हमारा टेन टेन रखना या ट्वेंटी रखना बेवाकूफी होगा फिर हमें क्या होगा अगर हमारी वैल्यूज थाउजेंड्स में है तो हम उसको जो है उसी लिहाज से वन थाउजेंड टू थाउजेंड थ्री थाउजेंड में रख सकते हैं या उससे भी बड़ी है तो टेन थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड के लिहाज से डिफरेंस तो ये हमारी डिपेंड करती है हमारा स्केल जो वाई एक्सेस वाला है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर कि जितनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसके मुताबिक ही हम जो है स्केल सेट करते हैं ये हर स्टूडेंट का हिस्टोग्राम का क्वेश्चन की ये वैल्यूज जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं और इसी तरह ये सिर्फ क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर डिफरेंट कोई वैल्यूज रखते हैं फर्क सिर्फ ये आएगा कि वो ये वाले हिस्टोग्राम यहां से बड़ा भी हो सकता है या स्मॉल छोटा भी हो सकता है वो वैल्यूज पे डिपेंड करता है तो हमने जो है हमारी मैक्सिमम वैल्यू थी नाइन उसके मुताबिक हमने टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व के लिहाज से हमने सेट कर ली हमारी मैक्सिमम नाइन वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा हमारा इतना ग्राफ बनेगा मैक्सिमम अब हमने जो है पहली रेक्टेंगल शेप में बनाना होता है इंस्टोग्राम को तो पहले जो है हम ऊपर तक कहा जाएंगे हमारी फ्रीक्वेंसी है थ्री तो ये हमारा टू है ये फोर इनके दरमियान में ये थ्री है तो इसके मुताबिक हम जो है एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे फिर उसी से नेक्स्ट ऊपर को उठाएंगे या नीचे लेके जाएंगे कि नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी फाइव है तो फाइव आता है सिक्स और फोर के दरमियान में इसी से अंदाजा लगा के हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल नेक्स्ट ड्रॉ कर लेंगे फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारी फ्रीक्वेंसी एट है तो एट यहीं से हम ऊपर के ले जाएंगे और एट जो है ये एग्जैक्ट इसके मुताबिक सीध में आना चाहिए यहाँ हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारी है नाइन तो इसी से थोड़ा सा ऊपर ये नाइन आता है टेन और एट के दरमियान में तो इसको इस तरह से मीन लेके यहाँ पे हम नई रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारी फ्रीक्वेंसी है सिक्स तो नेक्स्ट जो है हम यहां से देख लेंगे एग्जैक्ट इसके मुताबिक सीट में आ जाएंगे यहां से ये रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे सिक्स की उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है फाइव है तो हम जो है यहाँ पे फोर और सिक्स के दरमियान में फाइव आता है तो यहाँ पे यहाँ सेट कर लेंगे इसके मुताबिक रेक्टेंगल और उससे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास फोर है तो हम ये फोर एग्जैक्ट है इसके मुताबिक जो है यहाँ लेकर आएंगे तो यहाँ पे फोर आ जाएगा इस तरह से ये हिस्टोग्राम जो है हमारी कंप्लीट हो जाएगी बाकी क्वेश्चंस में भी बिल्कुल इसी तरह आपने स्केल भी खुद सेट करना है और ये रेक्टेंगल्स की विथ जो है आपने खुद सेट करनी है कि एक वन सेंटीमीटर रखनी है या कितनी जितनी क्लासेस होंगे उतने ही ये यहाँ पे रेक्टेंगल्स आपस में बनेंगी और इसी तरह से आपने बनानी है यहाँ पहले मैंने बता दिया है कि आपने कुछ डिस्टेंस से स्टार्ट करना है यानी वन सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो यहाँ भी वन सेंटीमीटर का डिस्टेंस रख के फिर नेक्स्ट से स्टार्ट करें और जितनी जितनी फ्रीक्वेंसी उतना ऊपर आप लेके जाए इसको कलर भी आप कर सकते हैं कलरफुल बना सकते हैं और नीचे उसमें जो है मेंशन भी कर सकते हैं तो इस तरह से ये हिस्टोग्राम का हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा तो इनशाला अब जो है इस एक्सरसाइज को हम उम्मीद
اوکے اللہ حافظ